I'm quite sure that there have been a lot of times that you were confused and didn't know whether to use do to or because of either in speaking or writing. In this lesson, I'll be teaching you the differences between do to and because of in English grammar. So grab your pen, grab your notebook, and let's get started. سلام بچه‌ها من حالا تو خوب باشه و خوش اومدین به یک درس فوق‌العاده جذاب دیگه این از اون درساست که میدونم مشکل خیلیاتون هستش خیلیاتون بهش برخوردین و خیلیاتون اطلاعات اشتباه راجع به این دو تا عبارت بیکاز اف و دو تو بهتون دادن و گیجتون کردن و نمیدونین که کجا توی جمله برای بیان دلیل و علت از دو تو استفاده کنین کجا از بیکاز اف استفاده بکنین چرا این درس رو دوست دارم؟ چون از اون درس هست که میدونم برای خیلی هاتون پیچیده و سخته و من میخوام انقدر آسون بهتون یادش بدم که اصلا تو ذهنتون با دیدنش برای بار اول حک بشه و دیگه هیچ وقت فرموشش نکنید. پس حتما حتما یه کاغذ و یه خودکار کنارتون باشه چون میخوام کلی نکته بهتون بگم که به دردتون میخوره و از این بعد اگر کسی ازتون این تفاوت رو پرسید بتونین قشنگ با علت و دلیل و زیبایی و شیرینی گرامر انگلیسی بهش توضیح بدین اوکی؟ اما اگر که دکمه قبضا سابسکرابرش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفر این خواهیم بود که ویدیوهای ما رو میبینین لذت مهی و کلی مطلب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین در زن بقیه راه های ارتباطی اونم جا هستش داخل چنل تلگرام که عکس تخته فایل درس ها این درس بچا راستی یه فایل تمرینی داره حتما توی چنل تلگراممون عضو بشین لینکش این پایین هست چون این تمرین آخر درس هر میکنم و ازتون میخوام که بقیهش رو خودتون حل بکنین و داخل اینستاگرام هم که اخبار صد بندی شده تو چهار سطح الیمنتری پرینتر میدیت اینتر میدیت و سوری Elementary, Intermediate, Upper Intermediate و Advanced رو براتون داریم و دروس یک دقیقه ای که خودم براتون میزنم و خیلی هم به درد بخور و پرکار برد هستش okay? بی وقفه بریم سراغ درس امروز فقط بچه یه بار دیگه میگم حتما اگر که کاغذ و خودکار کنارتون نیست یه دقیقه برین این ویدیو رو پاس کنین بریم بیارین چون یه سری نکاتی رو میخوام بهتون بگم که پای تخته ننوشنم و از شما میخوام خودتون برای خودتون بنویسین. Okay? Benim soraka. The differences between due to and because of and where, when, how to use them in your speaking or writing. Koja chi juri va ke as har kudumashun asafada kwe. Due to and because of are both are both are ways to link an event and reasons for it. Both are ways to link an event and reasons for it. بچه ها do to and because of از لحاظ ماهیت و جنسیت جفتشون راه راهی هستن برای اینکه شما یک اتفاق یک رویداد رو به دلایلش رفت بدین پس از لحاظ اون کاری که میکنن فانکشنالیتیشون یا اون کاری که میکنن بدش کن یکی هن. جفتشون یک رویداد با یک با دلایل یا یک دلیلش رو به هم دیگه وصل میکنن They have similar meanings, but can't be used interchangeably. They have similar meanings, but can't be used interchangeably. معنی یکی دارن. جفتشون میشه به علت این که اما نمیتونن به جای همدیگه استفاده بشن. بچه ها دقت کنین. Can't be used interchangeably. Interchangeably. یعنی چی؟ ام به جای هم دیگه یعنی مثلا بیکازا با حذفش کنم به جاش دو تو بذارم این کار نمیتونم بکنم اوکی؟ okay? and different parts of speech different parts of speech parts of speechشون متفاوته یعنی یکیش یه نقش داره یکیش یه نقش دیگه داره اوکی؟ okay? پس اون چیزایی که باید بدونین Due to and because of, both are ways to link an event and reasons for it. They have similar meanings but can't be used interchangeably. Different parts of speech. Parts of speech is shun متفاوته. خب، حالا، بریم سراغ این دو تا ستونی که برای تو نوشتم. نکات اولی هر تو ستون میگم، ما بقی اطلاعات اضافه شد تو تخته بعدی. بریم شروع کنیم با because of. Because by itself, because alone is a subordinating conjunction. subordinating conjunction بچه من conjunction ها رو به صورت کامل تو 
سه تا درس مختلف اگه اشتباه نکنم بهتون درس دادم میدونین که کانجنکشن ها سه دستن کورلیتیو کوردینیتینگ اند سابوردینیتینگ سابوردینیتینگ ها نقششون این بود که یعنی وظیفه شون این بود یا کاری که تو جمله میکردن این بود که بیان یه دپندن کلاز رو به یک ایندپندنت کلاز بس بکنن اوکی اطلاعات اضافی لینکش این پایین هست میتونید ببینید یعنی یک کلاز وابسته رو مستقل رو به یک کلاز غیر وابسته یا یک کلاز غیر وابسته یا مستقل رو به یک کلاز وابسته یا غیر مستقل وصل بکنن اوکی ایندپندنت کلاز دپندنت کلاز خب so because is a subordinating conjunction حالا because of is a preposition دقت کنیم بچه because of به عنوان یک preposition یا حرف اضافه عمل میکنه اوکی okay? حالا because of works as an adverbial prepositional phrase adverbial preposition, prepositional phrase بچه ها because of به عنوان, به عنوان یک فارسیش باز نمیدونم چی میشه ولی adverbial prepositional phrase عمل میکنه یعنی یک عبارت حرف اضافه ای که به عنوان قید عمل میکنه نمیدونم تو فارسی واقعا تو گرامر دستور زبان فارسی نمیدونم چی بهش بگیم میگیم حالا الان بهتون توضیح میدم با اینکه قبلا توضیح داده بودم بچه ها پریپوزیشنال فریز ها میگم باز قبلا بهتون درس داده بودم ولی الان توی مثال های بعدی بهتون میگم چیه و بهتون میگم که پریپوزیشنال فریز ها میتونن هم در نقش ادورب باشن قید باشن هم در نقش ادجکتیو باشن اوکی یه ریویو خیلی کوچیک روشون میکنیم Okay. Pass because of is a preposition and it works as an adverbial prepositional phrase. Hala. What does it mean? As an in adverbial prepositional phrase, yani chi. Listen carefully. She teaches English enthusiastically. She teaches English en- enthusiastically. Midunim ke adverb, as an adverb, but han ha itchie. ادورب نقشش این هستش که یک فعل یک صفت یا یک قید دیگه یا ادورب دیگه رو مودفای بکنه So an adverb modifies either a verb an adjective or another adverb okay? حالا اینجا نگاه کن enthusiastically is an adverb right? This Adverb is modifying the verb teaches or the verb teach. الان توی این جمله enthusiastically داره verb من رو چی کار میکنه؟ Modify میکنه، توصیف میکنه. چجوری درس میده؟ با شور و شوق، با اشتیاق. She teaches English enthusiastically or she teaches enthusiastically. اون با شور و شوق و اشتیاق درس میده. Pass this is modifying the verb here, right? Hala. So this is an adverb. Khubushkan. Next one. She teaches English because of her interest in it. She teaches English because of her interest in it. Un ingilisi darsne be khater alaqash be un alaqash be ingilisi. Okay. So she teaches English because of her interest in it. گفتیم because of چیه؟ preposition هستش. درسته؟ فریزی که بعدش میاد ببین خیلی it's easy. It's super easy. فریزی که بعدش میاد هر اون چیزی که بعدش اومده her interest in English. her interest in English. الان این یک فریزه. درسته؟ حالا این فریز ناکن because of preposition. یک فریز بعدش اومده because of her interest in it ناکن preposition phrase واسه همین بهش میگم prepositional phrase یک فریزی که با preposition شروع شده done easy peasy preposition phrase so this is why we call it prepositional phrase تموم شد این یک پریپوزیشنه این یک فریزه که بعدش اومده به خاطر همین بهش میگم پریپوزیشنال فریز عبارت حرف اضافه ای اوکی حالا this prepositional phrase is working is acting as an adverb 
حالا این prepositional phrase داره به عنوان یک قید اینجا عمل میکنه Again, this is why we call it adverbial prepositional phrase به خاطر همینه که بهش میگم عبارت حرف اضافه ای قیدی تموم شد رفت اصلا اسمش گنده است این چی بود خدا یا قلبم در گرفت ولی وقتی توضیح میدید دان This is a preposition, this is a phrase We call it prepositional phrase This prepositional phrase is functioning as an adverb So adverbial prepositional phrase Done چرا داره به عنوان ادورب عمل میکنه؟ چرا؟ چون دوباره داره فعل تیچ رو مثل بالا بود اینجا هم دقیقا داره فعل تیچ رو توصیف میکنه She teaches English because of her interest in it اون انگلیسی درس میده چرا به خاطر علاقش به, انگ... به اون به انگلیسی پس علت درس دادنش علاقشه علت درس دادنش علاقشه انگار داره فعل منو توصیف میکنه خب بیایم تو جمله بعدی I walked home happily I walked home happily من خیلی خوشحان و خندان برگشتم خونه دوباره happily is an adverb this adverb is modifying the verb walked حالا I walked home because of the new bus schedule I walked home because of the new bus schedule من پیاده رفتم خونه قدم زنان رفتم خونه به خاطر ساعت بندی جدید اتوبوس یعنی اون ساعتی که من میخواستم بیاد نیومد من اصلا همین قدم زدم so دوباره listen because of the new bus schedule is an adverbial prepositional phrase یک adverbial prepositional phrase هستش دوباره داره walk و توصیف میکنه I walked home انگار علت walk بودنش رو داره توصیف میکنه چرا؟ به خاطر اینکه برنامه ریزی اتوبوس عوض شده بود جدید شده بود اوکی فهمیدین سو ادورپیال پرپوزیشنال فریز بیکاز اف پس نکته ای که اینجا باید بهش دقت کنین چیه توی این جمله و این جمله بیکاز اف کل بیکاز اف و هر اون چیزی که بعدش اومده بود داشت ور به منو توصیف میکرد حالا بریم سراغ دو تو اینو بنویس این رابطه بین بیکازا و فل رو تو ذهنت باشه بریم سراغ دو تو دو تو is an adjective what does an adjective do an adjective describes or modifies a noun تمام شد دو تو adjective adjective چی کار میکنه یک noun یا pronoun رو describe توصیف میکنه یا modify میکنه اطلاعات اضافه بهش میده so do to is an adjective do to plus the rest of the sentence function or work as an adjectival prepositional phrase do to بله به هر اون چیزی که بعدش میاد همون prepositional phrase یادتونه که درسته حالا توی اینجا prepositional phrase من به عنوان adverb عمل میکرد اینجا به عنوان ادجکتیو یا صفت عمل میکنه بهش میگم ادجکتیوال پرپوزیشنال فریز بچا دقت کنید اگر ادوربیال و ادجکتیوال براتون سخته میتونید بگین ادجکتیو پرپوزیشنال فریز ادورب پرپوزیشنال فریز اوکی جفتش هم درسته هیچ فرق نمیکنه حالا چرا پرپوزیشنال فریز چون تو بچا اینجا به عنوان یک پرپوزیشن هستش اوکی حالا خوب گوش کن پس گفتم چیه به عنوان ادجکتیو عمل میکنه ادجکتیو کارش چی بود اینو خوب گوش کن خوب این تفاوتشه ادجکتیو کارش چی بود دیسکرایبز اور مودیفایز ا ناون حالا ناون حالا دی کار اکسیدنت واز دو تو ا دیسٹریکٹڈ درایور دی کار اکسیدنت واز دو تو ا دیسٹریکٹڈ درایور علت تصادف یا تصادف به علت یک راننده ی حواظ پرد اتفاق افتاد اول جمعنات رو میخونم بعد میریم سراغش The car accident was due to a distracted driver از شما میخوام وقتی که من دارم این ستا جمعه رو میخونم این چیزی که اینجا گفتم گفتم این یک نون رو توصیف میکنه توی جمله کمکتون میکنم 
توی کلازی که قبل از دو تو اومده بگرد دنبال اون نون اوکی سو دی کار اکسیدن واز دیو تو ا دیسترکتد درایور نمبر 2 my low grades were due to lack of study my low grades were due to lack of study the company the company bankruptcy was due to poor financial management the company bankruptcy was due to poor financial management due to a distracted driver due to lack of study due to poor financial management الان این عبارت آبی همشون پریپوزیشن آف فریز هایی هستن که به عنوان اجکتیف دارن عمل میکنن صفت میدونیم صفت کارش چیه یک نون رو توصیف میکنه خب حالا توی این جمله ها بگردیم اون نونی که این داره توصیفش میکنه پیدا کنیم تو جمله اول The car accident Car accident The car accident was due to a distracted driver ت... علت تصادف یک فرد درایور یا راننده حواس پرت بود کار اکسیدنت اتفاق افتاده به خاطر دیسترکتد درایوره مای لو گریدز ور دو تو لک اف استادی مای لو گریدز الان لو گریدز البته اگه بخوایم حساب بکنیم بچا این کلش این کلش رو بعد به عنوان یک نون فریز اینجا حساب کنم نون فریز noun phrase the car accident my low grades خب الان my low grades were due to lack of study نمره های پایین من به خاطر کم بود درس خوندنم بود یا کم درس خوندنم بود پس کم درس خوندن داره علت low grade که یک noun هستش رو میگه the company bankruptcy was due to poor financial management علت ورشکسته شدن کمپانی چی بوده؟ ضعیف بودن مدیریت مالی بوده. پس ضعیف بودن مدیریت مالی داره علت نون فریز منو میگه. The company bankruptcy. پس اون نقطه مشترک این بود که دو تو و هر اون چیزی که بعدش اومده بود یک نون یا یک نون فریز رو داشته اونجا واسه من توصیف می کرده واسه همینه بهش میگم ادجکتیو ولی بیکاز اف داره ورب من رو توصیف میکنه مودیفای میکنه سو بیکاز اف مودیفایز د ورب دو تو مودیفایز د نون اور نون کلاز تموم شد و رفت این از این خب پس تفاوت کلیدی و اصلیشون این بود که اون یک نون فریز رو توصیف میکرد این یک ورب حالا یه بار یا چند بار خیلی وقت پیشا یکی اومد به من گفت که معلممون گفته دو تو برای یه چیزای منفی استفاده میشه بیکاز آف برای چیزای مثبت استفاده میشه پس تو جمله ای که منفیه دو تو استفاده میکنیم اگه منفی نباشه بیکاز آف پس دو تو رو نمیتونیم تو جمله مثبت به کار ببریم این توصیف نمیدونم از کجا دیدن من واقعا من تمامی منابع زبان انگلیسی رو نخوندم نمیدونم شاید واقعا جای دیدن من هیچ اطلاعی ندارم ولی من ندیدم تا حالا یه همچین چیزی رو اگر این همچین چیزی رو کسی بهتون گفته ازش بپرسین تو چه منبعی تو چه کتابی تو کجا خونده منبع رو بهتون بده و چک بکنی من ندیدم من اون چیزی که تعریف درست و گرامری و ساختاریش بوده رو بهتون دادم و هیچ چیزی تا حالا راجع به این که اون تو منفی این تو مثبت به کار میره ندیدم و نشنیدم اگر کسی بهتون گفت با ذکر منبع ازش بپرسین و بعد منبعش رو بهم بگین خب این از این حالا یه تریک ساده که بهتون بگم که کل زندگیتون راحت بکنه اصلا احتیاج به این نداشته باشین هر موقع خواستین بین دو تو و بیکاز آف یکیش رو انتخاب کنین و گیر شدین که حالا نون فریز رو نمیتونستین پیدا کنین استرس گرفته بودین یا نمیتونستین ورب رو پیدا کنین استرس گرفته بودین اگر جمله که با دو تو نوشتی خب اینجوری هم جواب داد then دو تو is correct نگاه کن The car accident was due to a distracted driver The car accident was caused by a distracted driver وقتی که دو تو رو با caused by 
جایگزین کازبای رو با دو تو جایگزین میکنم اگر معنی بده کاملا درسته اگر معنی نده غلطه نگاه کن she teaches english due to her interest uh, she teaches english caused by her interest in it she teaches english caused by her interest in it this is not correct it doesn't make sense so do to غلطه اگه من این جمله رو توش دو تو بذارم پس نمیتونم بگم she teaches english due to her interest in it به نظر درست میاد ولی غلطه چرا چون اگه دو تو رو بذارم حالا علاوه بر این که کاز بای جواب نمیده اصلا دو تو نقشش اینه که ناون اینجا ناون رو توصیف نمیکنه که داره ورب رو توصیف میکنه پس غلطه دوباره my low grades were due to lack of study دو تو رو بردار به جاش بذار کاز بای my low grades were caused by lack of study کاملا absolutely correct it makes absolute sense okay My low grades were caused by lack of study. نمره های پایین من به, ات... به وقوع پیوسته بود به خاطر کم درس خوندنم. The company bankruptcy was caused by poor financial management. پس دو تو رو بردار به جاش caused by بذار. اگر منی داد و اگر درست بود جملت بدون که جملت رو درست نوشتی با دو تو ولی اگر غلط بود دو تو رو بردار به جاش بیکاز آف بذار. اوکی؟ این از تمام اون چیزی که بر میدونستین درس هنوز تموم نشده میخوام به یه سری نکات ریزتر دیگه اشاره کنم بارها و بارها دیدین که دو تو اول جمله میاد و الان براتون ممکنه این سوال باشه پس میسا چرا انقدر توی رایتینگ ها توی انقدر کتاب ها دوت رو اول جمله میان درصد که ممکنه غلط باشه علتش چه بریم و این علت ها رو تو تخته بعدی براتون توضیح بدم و اما بریم سراغ تخته آخر بچه ها قبل از اینکه اون نکته که در انتهای یعنی یک چند ثانیه پیش بهتون گفتم رو بگم میخوام اینجا بهتون دو تا ستونی که کشیدم و تفاوت دوت و بیکاز رو توضیح دادم رو توی این سه تا جمله که براتون نوشتم واضح تر بکنم که براتون بیشتر و بهتر جا بیفته تفاوتش من سه تا جمله نوشتم سه تا جمله با بیکاز آف نوشتم توی هر سه تا جمله خودتون اگر بخونید متوجه میشین که بیکاز آف داره چیکار میکنه داره ورب جمله من رو توصیف میکنه مودیفای میکنه مثلا وی فاد بیکاز آف اور پلیتیکال دیفرنسز الان بیکاز آف اور پلیتیکال دیفرنسز داره کل این adverbial prepositional phrase داره فعل فات رو توصیف میکنه she won the poker championship because of her experience she won the poker championship because of her experience اون بازی قهرمانی پوکر رو برد به خاطر تجربهش الان because of her experience داره چی رو توصیف میکنه فعل وان که گذشته win هستش the financial crisis occurred because of risky mortgage practices because of risky mortgage practices داره occur یا occurred گذشتش هستش رو توصیف میکنه حالا تو همه این سه تا جمله من میخوام این سه تا جمله رو این برای یک کسایی که یک کوچولو لولشون بالاتره همین سه تا جمله با همین مفهوم رو میخوام با do to بنویسم بعد به چه نکته ای دقت کنم میسا گفتش که do to یک noun یا noun phrase رو توصیف میکنه پس حواسم باشه که فعل رو یه جوری تبدیلش بکنم به اون noun phrase اوکی؟ این جوریه که بچه ها چلنجینگ میکنین گرامر رو واسه خودتون ها حالا ما با به خاطر دیدگاه های متفاوت سیاسیمون جنگیدیم fight is a verb پسش میشه fought fight میتونه یک چی باشه یک noun هم باشه مثلا همینه مهمه که بدونی نقش یک لغت چیه فایت میتونه هم ورب باشه هم ناون باشه این چیزی که من روی پون سرچار همیشه تحکیل میخوام پس میتونم فایت رو همین فایت که گذشتش حالا به صورت فایت اومده رو به عنوان ناون استفاده کنم پس میتونم به جای, به جای این که بگم ما دعوا کردیم بگم دعوای ما so our fight our fight حالا الان من یک noun clause دارم sorry یک noun phrase دارم our fight our fight 
حالا میتونم بقیه جمله رو بنویسم was due to our political differences بچا این کاری که دارم بهتون میگم الان بکنید چالشه میگم همیشه چالش واسه خودتون اونجا کنید برای یه کوچولو لول های بالاتر برای کسایی که آیلتس و تافل به خصوص میخوام بدن یه تمرین اضافه تر هم گذاشتم حالا آخر درس بهتون نشون میدم she won the poker championship because of her experience خب میتونم بگم بردش به خاطر الان بردش مثل دوای ما یک نون فریز دیگه درسته دیگه فعل ندارم من اینجا تنها تنها فعلی که دارم واز هستش Our fight was due to a political, our political differences. درسته؟ حالا She won the poker championship because of her experience. میتونم بگم Her victory was due to her experience. Her victory, her victory was due to her experience. Her victory was due to her experience. Her victory was due to her experience. So her victory, الان اینجا اون noun phrase هستش که due to, due to her experience که یک adjectival prepositional phrase هستش داره توصیفش میکنه. Okay, so her victory was due to her experience. پس الان اینجا با یه رنگ دیگه من بخوام اینا رو براتون بکشم Our fight, her victory دیدین؟ The financial crisis occurred because of risky mortgage practices خب میتونم بگم که The financial crisis یا میتونیم بگیم که uh, میتونم بگم the rise of the rise of میتونم اینجوری مثلا بگم جمله رو the rise of the rise of financial crisis the rise of علت ظهور یا به وجود اومدن مشکلات یا کرایسس نابسامانی مالی یا مشکلات مالی The rise of financial crisis was due to was due to risky mortgage practices بچه بقیه جمله رو اینجوری چیز میذارم okay? So the rise of financial crisis was due to risky mortgage practices الان دقت کن The rise of financial crisis میشه اون نام فریزی که من دنبالش بودم The rise of financial crisis Due to risky mortgage practices داره این رو توصیف میکنه خب حالا اگر به این سه تا جمله نگار کنین Our fight was due to our political differences Her victory was due to her experience The rise of financial crisis was due to risky mortgage practices اگه به این سه تا جمله نگاه کنی یه وجه تشابهی میبینید نمیگم قانونه ولی دارم میگم یک نکته کلیدی دیگه ای که میتونین واسه خودتون بذارین استفاده از to be verb هستش که یا میتونه به صورت حال باشه is و are ام خیلی واقعا شاید پیش نزده ام باشه یا میتونه was و where باشه Okay. پس اگه یه noun phrase دیدیم بلا فاصله بعدش to be verb حالا either um, is or are یا was and where اومده بود پس بدونین که do to رو درست استفاده کردیم میبینین قانون نیستا ولی میتونه یک trick باشه اگر دارین تست میزنی اگر دارین جا خالی پر میکنی حالا بریم سراغ اون نکته که بهتون گفتم توی نوشته ها متن ها کتاب ها reading ها ممکنه بارها بارها دیده باشین که جمله با دو تو شروع شده یعنی دو تو پاپولر دیمند دی سینگر اگرید تو هاف انادر کانسرت دو تو پاپولر دیمند دی سینگر اگرید تو هاف انادر کانسرت به خاطر درخواست بسیار زیاد مردم پاپولر دیمند یعنی وقتی تقاضا یه چیزی زیاده اون خواننده توافق کرد که یه کنسرت دیگه بذاره الان دقت کنین این جمله due to popular demand 
پیش خودتون نگاه میکنین شاید فکر کنین که این جمله داره دمند رو توصیف میکنه نه بچه این جمله اینجوری نیستش اگر جمله رو برعکسش بکنم The singer agreed to have another concert due to popular demand جا جاش کردم متوجه میشم که نه ما توی The singer agreed to have another concert اصلا verb agreed رو دارم که با توجه به این verb دو تو غلطه گفتیم چه چیزی ورب رو توصیف میکنه because of پس این جمله غلطه میبینید دیده میشه نوشته میشه چرا شاید قشنگتر به صدا بیاد یا شاید فرمالتر باشه ولی غلطه بعد بگم because of popular demand the singer agreed to have another concert که حالا جا بجاش هم بکنم بازم it makes sense the singer agreed to have another concert because of popular demand اوکی؟ پس اینو من بعد حسبش کنم به جاش بنویسم because of خب؟ خوب دقت کنید بچه شما نمیتونین because of و do to را do to do to را do to را interchangeably استفاده کنین دقت کنین نمیتونین یکی رو بردانین اون یکی رو به جاش بذارین هر کدوم با توجه به نقشی که دارن فرق میکنن خب؟ اینو حتی میتونید اگر که با اون تریکی که بهتون گفتم جای گذاری کنید هم باز جواب نمیده The singer agreed to have another concert caused by popular demand Caused by معنی نمیده پس دو تو غلطه و آخرین نکته که خیلی سریع بهتون بگم و سرتون رو درد نیارم استفاده از due to the fact that due to the fact that این ام, عبارت دیده میشه شاید هم شینده باشه منم خودم موقعی که آیلس واسه آیلس میخوندم موقعی که تو ایران بودم ام, به هم گفته بودن که میتونی از این استفاده کنی ببین درسته ها اگر جمله ای رو با due to the fact that ساختین این نکته اضافه فقط برای آیلسی و تافلی هست بچه خب چون اینو مطمئنم بهتون گفتن این درسته تکنیکلی درسته ولی this is wordy خیلی لغت داره due to the fact that چرا وقتی من میتونم از because of استفاده کنم because یا because of استفاده کنم چرا باید از این استفاده کنم پس اگه هر موقع خواستین از این استفاده کنید این خیلی لغتیه تو اصلا بهش میگی wordy wordy too wordy too wordy خیلی لغت داره to do to the fact that میبینی؟ حسفش کن به جاش از because یا because of استفاده کن پس به جای این because or because of توی پرانتز میذارم اوکی؟ پس این رو استفاده نکن خب این دیگه همه چی بود که راجع because of و due to بر میدونستیم من بهتون همه چی رو گفتم فقط خیلی سریع بریم یه چند تا تمرین با هم دیگه حل بکنیم با بقیه تمرین رو خودتون حل میکنیم بعد اگه سوالی داشتین توی کامنت ها از من بپرسیم بریم سراغ تمرین ها خب بشه دقت کردین داشتم بهتون درس میدادم خورشید صبح زود داشتم ویدیو رو میگرفتم خورشید در اومده الان دقیقا تو صورت هم داره میخونه هم دای آفتاب میبینی یا نه براتون اینجا دارم تایم لپس میگیرم استوری میذارم ببینین خیلی خیلی فکر کنم استوریش قشنگ شده خدا هر زنیدم خب بریم سراغ دو تو اور بیکاز اف خوب به جاهای خالی دقت کنین از تریک هایی که گفتم کاز uh, بای یا این تو بی ورب و ناون فریزی که بهتون گفتم استفاده کنیم جواب درستش رو من براتون چند تاشو حل میکنم فقط چند تاش ما بقیشو uh, خودتون حل بکنین اوکی نمبر 1 دی فیلیر ایز The inadequacy of preparation. The failure is. و این چرا آسونه؟ بچه دقت کنین من اینو خود کارم رو بیارم. قالبایی که اینجا نوشتم و یادتون باشه. نگاه کن دقیقا قالب همونه. The failure. الان یه noun phrase دارم. بعد اومده اینجا یه دونه to be verb دارم. The failure is noun phrase to be verb. due to پس جواب هم میشه due to وقتی اینا رو اینجوری یاد میگیریم میبینیم چه قشنگ میشه due to الان من دارم لذت میبرم due to so the failure is due to the inadequacy of preparations number two it's بچه ام... این مثال من اشتباه بردم اینو حسبش میکنم براتون ام... 
این دو توی کاربرد دیگه است اوکی پس اینو حذفش میکنم خب فکر کنین نیست نمبر 3 several children are away from school خوب گوش بکن خوب several children are away from school due to or because of several children are away from school due to illness or because of illness جا گذاری کن اگه بگم due to ببین کاز بای جواب میده several children are away from school caused by illness caused by illness several children are away from school because of illness پس جمله رو من با caused by several children are away from school caused by illness معنی نداد پس because of because of Number four, the dog was panting the hot weather. The dog was panting the hot weather. The dog was panting due to the hot weather. The dog was panting caused by the hot weather. The dog was panting because of the hot weather. Pass by cheese jawab nada. بچه باید بی کوچیک باشه چون وسط جمعه است. Because of. چرا؟ چون با caused by جواب نده. Number five. The election results were nullified voter fraud. The election results were nullified caused by voter fraud. No. جواب معنی نمیده. The election results were nullified because of voter fraud. چون با caused by جواب نداد پس due to غلطه پس because of number six the problem may be poor workmanship the problem may be caused by poor workmanship the problem may be uh, because of poor workmanship خب اگه با caused by در جا معنی دا جواب درست دو توه the problem may be the problem may be caused by poor workmanship کاملا درسته کاملا جواب میده و از طرفی دقت کنین the problem may be the problem noun phrase may be پس due to یه دونه دیگه هم حل میکنم your headaches are done اصلا تموم شد دوباره your headaches are her victory was our fight was The rise of financial crisis was your headaches are due to stress. Done. خب این از این قسمت بچا بریم سراغ یه قسمت بعدی. قسمت بعدی 6 تا جمله است. میخوام این 6 تا جمله رو خیلی این جمله ها یعنی حال میده واسه آیلتس و تافل خوب گوش بکنی. من دیگه انجامش نمیدم چون آلریدی سه تا جمله رو براتون هم با بیکاز آف هم با دوتو نوشم این جمله ها بیکاز آف و دوتو نداره شما باید جمله رو بخونی یه جمله با بیکاز آف بنویسی یه جمله با دوتو کسایی که لیولشون واقعا این انترمیدیت یا حتی اوایل آپر انترمیدیت هستن لازم نیست اینو برای باشن ولی اگه لیول زبانت C1 یا C2 هستش باید بلد باشی اینو انجام بدی. یعنی واجباته پس اگه سطح زبانتون ادوانسه حتما اینو انجام بدین و برام جوابش رو ناکنی میشه دوازده تا جمله درسته هر کدوم دوتا دوازده تا جملتون رو برامون این پایین کامنت بذارین ممکنه یه سری عبارت های متفاوت استفاده کنن That's totally fine میتونین شیر بکنین همه ببینیم که چی استفاده کردین اوکی؟ پس اینو حتما انجام بدین ما بقیه تمرین قسمت اولش هم انجام بدین and that's it دیگه تموم شد واقعا هیچ چیز سختی نداشت گیر کردی کازد بای بذار اگر در جا کازد بای جواب داد جواب درست دو توه دقت کن نمیتونی دو تو رو با بیکاز آف جا به جا استفاده کنی جملاتی که بیکاز آف درسته نمیتونه با دو تو جای گذاری بشه و برعکس جملاتی که با دو تو درسته نمیتونه با بیکاز آف جایگذاری بشه درس های مکملی که تماما توی حین درس بهتون گفتم این پایین تو دسکریپشن هست اما یکی از درس های واجبی که بر نگاه کنین تفاوت بیکاز و بیکاز آف هستش که اونم با کلی تمرین بهتون یاد دادم اوکی؟ اگر این درس رو دوست داشتین حتما لایکش کنین و با دوستان خودتون به اشتراک بذارین شاید این سوال اونم باشه که با دیدن این ویدیو جواب سوالشون بگیرن 
در ضمن بسیار خوشحال میشیم که حتما نظراتتون رو راجع به ویدیوهای ما بگین. اگر درسی هستش که دنبالش هستین و نتونستین هنوز تو چنل ما پیدا بکنین، حتما بگین که من حنای محمد براتون آماده بکنیم. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.